Il arrive, il arrive. Bonsoir et bienvenue à ce beau jeudi soir, jeudi saint. Frères et sœurs bien-aimés, avec la célébration de ce soir, nous entrons dans le quotidien pascal, les trois jours où nous faisons mémoire du mystère central de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Les lectures que nous allons écouter bientôt nous appellent à témoigner de notre foi en l'amour du Christ par un, par un engagement total de la tête aux pieds. La tête, parce qu'en nous, quand nous invitons à communier à son dernier repas, le Christ partage avec nous sa vie donnée par amour. Les pieds, parce que le lavement des pieds, que nous ne ferons pas ce soir à cause de la pandémie, le Christ nous enseigne que son amour ne s'incarne au cœur du monde, que si nous le partageons avec nos frères et nos sœurs dans un esprit de service fraternel. Levons-nous pour entrer en célébration. dans cette Eucharistie. Laissons son amour nous purifier. Seigneur Jésus, dans le mystère pascal, tu nous aimes jusqu'au bout. Prends pitié de nous. Ô oh Christ, au cœur de l'Eucharistie, tu te rends présent à qui rend ton pain de vie. Prends pitié de nous. Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, 
tu as voulu être au milieu d'eux comme celui qui sert. En pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Vous mangerez en toute hâte, 
c'est la part du Seigneur. Je transfère le cahier d'Égypte ces nuits-là. Je frappais tout premier né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous ferez pour, vous le, pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous souhaiterez. Par le Seigneur. Selon 
Sanchon. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples, des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi Seigneur qui me lave les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit, Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répondit, Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné. » afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Tout à l'heure, en commençant cette célébration eucharistique, nous nous sommes adressés à Dieu notre Père dans la prière d'ouverture et nous lui avons demandé cette faveur. Fait que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie de Jésus. Nous demandons à Dieu la charité et la vie qui viennent de Jésus. C'est cela qui nous rassemble ce soir dans cette église paroissiale. Nous sommes là pour faire ce que Jésus lui-même avait fait et nous demandons à Dieu qu'il nous aide à le faire comme Jésus. Alors, ce soir, notre Seigneur Jésus-Christ nous pose la question qu'il avait déjà posée à ses amis lorsqu'il il avait pris un repas avec eux, le dernier repas. Il leur avait demandé, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Une question pour chacun et chacune d'entre nous. En ce jeudi saint, où nous célébrons la mort 
et la résurrection de Jésus. D'abord, j'aimerais dire un mot sur cet évangile qu'on vient d'écouter. Le jeudi saint, on se sera attendu à ce que on nous dise un évangile qui parle explicitement du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Mais ce soir, l'évangile de Jean ne parle pas de cela. À la place des paroles que nous connaissons, les paroles prononcées par Jésus pendant le repas qu'il prenait avec ses amis, nous avons le lavement des pieds. Qu'est-ce que le lavement des pieds a à faire avec l'Eucharistie Tout à l'heure, j'écoutais le mot d'accueil au début de la célébration. Et dans le mot d'accueil, on nous disait aujourd'hui, nous sommes appelés à nous faire laver de la tête aux pieds. La tête parce que nous aussi nous voulons imiter Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous, qui s'est donné, comme on a dit, jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à ce que les humains considèrent comme impossible, c'est-à-dire aimer jusqu'à dire « je donne ma vie », c'est pour que les autres soient en vie. En même temps, à côté de la vie, il y a aussi la charité, voilà où les pieds prennent leur sens. Jésus s'est abaissé, il s'est agénué devant ses amis pour laver leurs pieds parce qu'il voulait leur apprendre que le don de la vie s'accompagne toujours avec une charité parfaite. Mais que veut dire ce geste du lavement des pieds? Qu'est-ce qu'il veut dire pour nous qui sommes rassemblés ce soir ici pour célébrer notre vie avec le Christ Le geste était très fréquent dans la société juive d'avant et du temps de Jésus. Les juifs qui avaient des serviteurs à la maison quand ils sortaient, ils allaient se promener, qu'ils rentraient à la maison, ils étaient accueillis par les serviteurs. Et à cette époque-là, on se promenait soit à pieds nus, soit avec des sandales. Alors quand on se promène pieds nus ou avec des sandales, on ramasse de la poussière. Alors quand on revient à la maison, le dernier des serviteurs avait la tâche de laver les pieds du maître qu'il rentre dans la maison. Remarquez que à cette époque-là, les juifs qui étaient les serviteurs d'autres juifs ne faisaient pas ce geste. Seulement des serviteurs qui n'étaient pas des juifs. Alors le dernier des serviteurs lavait les pieds du maître. Mais il y avait aussi une autre habitude. Quand le maître invitait ses amis à la maison pour dîner, pour le souper, si vous voulez, alors quand ces gens-là, les invités, venaient, toujours le dernier des serviteurs devait laver les pieds de ses invités, en signe de purification. Alors, les invités pouvaient rentrer et se mettre à table pour manger. Voilà que ce soir, Jésus se met à la place du dernier des serviteurs. L'Évangile dit qu'il qu enlève la tunique qu'il avait et puis il prend un vêtement qu'il sent autour des reins. Il prend de l'eau, il se met à genoux, il lave les pieds de ses heures. Ces gestes que Jésus pose ont leur signification. Il se dépouille. Un peu comme ça sera sur le bois de la croix avant que Jésus ne soit crucifié. 
on va lui enlever tous ses habits, il sera crucifié nu comme un père. Il se dépouille, mais pour se mettre au service. C'est là que nous comprenons le sens de la question qu'il pose à ses amis. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous Il ne s'agit pas seulement de ce que je viens de faire, il ne s'agit pas ici d'un service pour rendre service. Il s'agit d'un service qui grandit la personne pour laquelle on fait ce service. Je peux me lever aujourd'hui et dire, je vais laver les pieds de toute personne que je vais croiser sur mon chemin. On va m'applaudir, on va s'étonner, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait là Les gens seront étonnés, mais moi-même, pourquoi je fais ce geste-là Est-ce pour que je sois vu, connu, acclamé ou je le fais pour que l'autre vive, que l'autre ait la vie. Voilà ce qui va nous aider à réfléchir en ce jeudi saint. Puisque le quartier que nous célébrons, c'est le don de la vie de Jésus. Il se donne à nous. Remarquez que Saint Jean ne revient pas sur le repas avec les paroles que Jésus disait « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » parce qu'il y a toujours un peu de confusion en nous. Chaque fois qu'on nous dit « On va manger le corps du Christ, on va boire le sang du Christ », à un moment donné, on se dit « Mais je me rappelle encore un tout petit bout de chou qui était en première année de l'école élémentaire, qui me demandait « Mais est-ce que c'est vrai Père Jean qu'on va manger le corps de Jésus ?» Vous savez, pour les enfants, quand on leur dit « On mange le corps de Jésus », c'est ça il n'y a pas que les enfants, même au premier siècle, quand le christianisme commençait et faisait du chemin, les païens accusaient les chrétiens d'être des cannibales et des anthropophages. Parce qu'on disait qu'ils mangent la chair de quelqu'un, ils mangent la chair humaine. Alors Saint Jean ne veut pas nous effrayer avec cela. Voilà pourquoi il parle du lavement des pieds qui est le service qui est rendu par Jésus jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à se mettre à genoux devant nous, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions avoir la vie. Voilà pourquoi dans la prière d'ouverture, on a demandé à Dieu qu'il nous aide à vivre le sacrement de l'Eucharistie, qu'il nous aide à recevoir le repas du Seigneur, en vivant la même chose que le Christ, la charité et la vie. Nous qui célébrons l'Eucharistie ce soir, jusqu'à quel point célébrons-nous la vie avec les autres en célébrant l'Eucharistie Jusqu'à quel point sommes-nous capables d'aller, de nous mettre au service des autres jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, pour que l'autre vive que nous puissions devenir des serviteurs ou des servants. Autant de questions qu'on pourrait se poser ce soir. Nous allons prier et demander au Seigneur notre Dieu qui nous aide à rentrer de plein pied dans ce triduum pascal parce que pendant ces trois jours, aujourd'hui, demain et après demain, nous fêtons Pâques. Et Pâques a trois facettes. La première facette, c'est le service, comme ce soir le don de soi. La deuxième facette, c'est le don de soi jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, la mort de Jésus sur la croix, le vendredi saint. Et la troisième et dernière facette, c'est la glorification, la résurrection. Puisque nous étions avec Jésus, nous avons suivi le même chemin que lui, nous avons servi, nous avons aimé jusqu'au bout, Dieu va aussi nous relever, nous allons ressusciter avec nous. Alors ce soir, je nous souhaite de joyeuses Pâques, que nous soyons des hommes et des femmes de goût, des hommes et des femmes de service, des hommes et des femmes capables de donner la vie aux autres, des hommes et des femmes ressuscités comme Jésus le Christ lui-même. Nous allons maintenant nous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre, et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, cette nuit, le Christ nous a fait don du sacrement de l'Eucharistie pour que nous nous mettions au service les uns des autres et que nous offrions notre vie en marchant sur ses traces. Comme lui, confions à Dieu son Père et notre Père les besoins du monde et ceux de l'Église que nous formons. Après chaque intention de prière, nous répondons ensemble « Maître et Seigneur, intercède pour nous ». Pour les hommes et les femmes qui sont à la tête des nations, afin que l'attitude du Christ qui prend la place du serviteur inspire chacune de leurs actions, prions le Seigneur. Même le Seigneur, Seigneur intercède pour celles et ceux qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent sous le joug de l'esclavage ou de toute autre forme de domination, afin que Dieu les guide sur le chemin de la liberté, prions le Seigneur. Maître le Seigneur, intercède pour nous. Pour les malades, afin que le mystère eucharistique les aide à traverser leur épreuve avec le Christ, prions le Seigneur. Maître le Seigneur, intercède pour nous. Pour les gens qui fréquentent à ce vivant l'Eucharistie, afin que tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Maître le Seigneur, intercède pour nous. Pour nous qui célébrons ce soir la scène, afin que nous prenions l'exemple de Jésus. Au sérieux, en donnant notre vie par amour, prions le Seigneur. Merci le Seigneur, et le Seigneur pour nous. En silence, présentons au Seigneur notre Dieu les intentions de prière que nous avons au plus profond de nos cœurs. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré jusqu'où peuvent aller l'amour et le don de soi. Entends notre prière et fais-nous vivre chaque jour davantage de ton pain de vie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
églises. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Et nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père Très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a pris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi, en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair, immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Amen. 
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et l'aide d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Que maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Marcel Dampouz, l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres et tout le peuple de HD. Écoute le pied de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi tes frères aimants et tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de France, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions particulièrement pour Fernand de Ponte, le soigné dans mon royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. À le Christ de notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce. En lui avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
petit agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement que la parole de Dieu je suis Dieu. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour assasiés à la table de ton royaume et de son royaume éternel. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour notre 
Alors, demain, vendredi, on va communiquer avec tout le monde par courrier électronique, par le téléphone pour ceux, pour ceux qui n'ont pas de courrier pour dire à quelle heure exactement on ira à la troisième messe le dimanche ici à saint pierre La première est à 9h, l'autre à 11h30. On va essayer de voir qu'on la place l'après-midi ou on la place à 10h15. On va voir à quelle heure ça va conduire pour cette célébration-là. Alors, j'aimerais encore une fois nous souhaiter un bon tribune pascal. Nous réfléchissons, nous méditons sur les mystères de notre foi. Faisons-le avec beaucoup de foi, avec beaucoup de dévotion. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est à cause de la mort et la résurrection de Jésus que nous fêtons déjà aujourd'hui le jeudi saint. Puissions-nous, en adorant le saint sacrement, entrer dans ce mystère et demander au Seigneur qu'il nous aide à être à notre tour des autres Christ pour nos frères et pour nos sœurs. Je dis merci à toute l'équipe qui a organisé cette célébration de ce soir. Merci à la chorale qui a bien fait ça. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui s'est occupée des lectures et des commentaires. Merci aux bénévoles qui nous ont donné des légendes pour nettoyer les bancs. Merci à tout le monde, merci à vous qui avez fait des déplacements pour prier avec nous ce soir. Maintenant, on va garder le silence, on va adorer en silence et une fois que vous avez fini votre adoration, en silence, vous pouvez sortir et retourner à la maison. Bonne soirée à tous.